بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرسٹ ایئر میتھامیٹکس فور کے پی کے بورڈز کے لیے ایکسرسائز ٹو پوائنٹ فور سالو کرتے ہیں اس میں آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر ٹوینٹی تھری ہے اور اس میں ہم کوشچن نمبر ون کے دونوں پارٹ سالو کریں گے جس میں ہم نے ایک سسٹم آف اکویشن ہے تھری اکویشن ہے اس کو سالو کرنا ہے یعنی ایکس وائی اور زیڈ کی ویلیو فائن کرنی ہے بائے میٹرکس انورجن میتھڈ کے ساتھ یہ میٹرکس انورجن میتھڈ آپ کلاس نائن میں بھی کر چکے ہیں لیکن وہاں پہ ایکس اور وائی دو ویریبل تھے اور دو اکویشن تھے یہاں پہ ایکس وائی اینڈ زیڈ تھری ویریبل ہیں اور تھری اکویشن ہیں تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے آپ کو جو چیزیں آنی چاہیے وہ آپ کو ڈیٹرمنٹ کے بارے میں پتہ ہو آپ کو ایڈ جوائنٹ کے بارے میں پتہ ہو آپ کو کو فیکٹرز کے بارے میں پتہ ہو آپ کو اے انورس کا فارمولہ آتا ہو یہ تمام ہم شروع کے ایکسرسائز میں کر چکے ہیں اور یہ تمام چیپٹر جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ اصل میں انہی اکویشنز کو سالو کرنا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسرسائز ٹو پوائنٹ فور ان تمام اس تمام چیپٹر کا حاصل ہے اس تمام چیپٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سسٹم آف اکویشن کو سالو کر سکیں تو ہم نے جتنے بھی ایکسرسائزز کیے ہیں جتنے بھی ٹاپکس پڑھے ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اکویشن کو سالو کرنے کے قابل ہو جائیں کیونکہ میٹرس ایک میتھڈ ہے جس سے ہم بہت ساری اکویشن کو بہت آسانی کے ساتھ سالو کرتے ہیں اگر آپ اس کو اور میتھڈ سے سالو کریں گے کمپیرزن میتھڈ ہے کینسلیشن میتھڈ ہے تو اس سے یہ اکویشن ذرا مشکل سے سالو ہوتی ہیں اس لیے میٹرس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یا آگے انجینئرنگ میں آپ لوگ جو انجینئرنگ لیں گے ان کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ان اکویشنز کو آپ نے سالو کرنا ہے دونوں کوشچن کو بہت غور سے دیکھیں اور میتھمیٹکس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر ان کو خود بھی کریں زبانی اگر آپ اس کو سمجھو گے تو آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا تو پہلے سمجھ لیں اس کی ڈیفینیشنز جو ہیں ان کو دیکھ لیں ڈیفینیشنز کو سمجھ لیں اس کے پہلا جو لیکچر ہوگا اس میں اس میں میں نے اگزامپل سالو کیے ہیں تو آپ وہ بھی لیکچر بھی دیکھیں گے لیکچر نمبر ٹوینٹی ٹو تو اب ہم کوشچن ون کی یہ دونوں پارٹ سالو کرتے ہیں اس میتھڈ میں ہم اس میٹرکس کو اس لیفٹ ہینڈ سائڈ کو ایک میٹرکس میں لکھیں گے یعنی فور ایکس مائنس تھری وائی پلس زیڈ ٹو ایکس پلس وائی مائنس فور زیڈ ایکس پلس ٹو وائی مائنس ٹو زیڈ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہوگی از ایکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ کو دوسرے میٹرکس میں لکھ لیں گے ایکس مائنس ون اینڈ ون اس والے میٹرکس کو ہم دو میٹرکس میں ڈیوائڈ کر لیں گے ایک میں یہ کوفیشن لکھیں گے فور مائنس تھری ون کیونکہ زیڈ کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو اسے ہم ون کوفیشن کہیں گے یہاں پہ ایکس کا کوفیشن ٹو ہے وائی کا کوفیشن ون ہے اور زیڈ کا کوفیشن مائنس فور ہے یہاں پہ بھی ایکس کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو اس کا کوفیشن ون ہے ٹو ہے وائی کا اور زیڈ کا کوفیشن مائنس ٹو دوسرے میٹرکس میں ایکس وائی اینڈ زیڈ لکھ لیں گے اور تیسرا میٹرکس آ جائے گا الیون مائنس ون اور ون یعنی اگر آپ دیکھیں دوبارہ اس کو ملٹی پلائی کریں گے تو یہی آئے گا فرسٹ رو فرسٹ کالم تو فور ایکس مائنس تھری وائی پلس زیڈ سیکنڈ رو سیکنڈ کالم تو ٹو ایکس پلس وائی مائنس فور زیڈ ون ایکس ٹو وائی اینڈ مائنس ٹو زیڈ تو ان دو میٹرس کے ملٹیپلیکیشن سے پھر یہی آئے گا لیکن ہم نے اس کو سالو کرنے کے لیے دو میٹرس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اس میٹرس کو ہم اے میٹرس کہیں گے یہ جو ان نون ہے اس کو ہم کیپیٹل ایکس سے شو کر لیں گے آپ اس ویلیوز کو اگر سمال ایکس وائی زیڈ میں لکھ سکے تو لکھیں میں کیونکہ یہاں لکھتا ہوں تو پھر ایکس اور این میں 
ज्यादा फर्क नहीं रहता तो यहाँ मैंने एक्स वाई एंड जेड को कैपिटल लेटर में लिखा है आप जब इसको सॉल्व करें तो स्मॉल एक्स वाई एंड जेड लिख लें तो अच्छा है अगर इस तरह लिखते हैं तब भी सही है और ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास बी मैट्रिक्स हो जाएगा क्योंकि मुझे एक्स फाइंड करना है यानी एक्स वाई जेड फाइंड करना है तो मैं इस ए को यहाँ से हटाऊंगा कभी भी ये ना कहें कि उस इस ए को मैं उस साइड पे लेकर चला जाऊंगा और ये वन बाय ए हो जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा ये कंसेप्ट कम्प्लीटली रॉन्ग है ए माइनस वन का मतलब है ए इनवर्स ए माइनस वन का मतलब नहीं है कि ए पावर माइनस वन इसलिए आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते ये ए माइनस वन सिंबल है ना कि ये पावर ए माइनस वन है इसलिए आप कभी नहीं कहेंगे कि हमने ए को उस साइड पे लेकर गए तो पहले ये डिवाइड हुआ और फिर ऊपर आके ए इनवर्स बन गया नहीं आप दोनों साइड को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं जिस तरह टू और वन बाय टू एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो वन आता है और वन क्या है आइडेंटिटी है तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा ए इनवर्स बी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स दोबारा आएगा ये हो गया इक्वेशन वन अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है और फिर इस बी के साथ इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स के लिए आपको दो चीजें चाहिए ए डिटर्मिनेंट और एड ज्वाइंट ऑफ ए ए डिटर्मिनेंट का मतलब है इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे ए डिटर्मिनेंट फोर माइनस थ्री वन टू वन माइनस फोर वन टू माइनस टू देखिए मैंने अब इसको सीधी लाइन में लिखा है वो मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है इसको अब सॉल्व करने के लिए आपको कोई एक रो यूज कर सकते हैं फर्स्ट रो भी यूज कर सकते हैं सेकंड रो भी यूज कर सकते हैं थर्ड रो भी यूज कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम भी यूज कर सकते हैं सेकेंड कॉलम भी यूज कर सकते हैं और थर्ड कॉलम भी यूज कर सकते हैं ये शुरू के एक्सरसाइजेज में हमने किए हैं तो मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूंगा एक्सपेंड बाय रो वन यानी आर वन किस तरह एक्सपेंड करूंगा पहले रो में यहां फोर है इस फोर को आप लिखेंगे फिर आपने इसके साथ यहां पे डिटर्मिनेंट लिखना है किस तरह फोर जिस कॉलम में है उसको भी छुपा लें और फोर जिस रो में है उसको भी छुपा लें तो क्या रह जाते देखें वन माइनस फोर टू माइनस टू तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में आप लिख लेंगे वन माइनस फोर टू माइनस टू पहली वैल्यू प्लस होगी यानी यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये तमाम हम एक जो स्टार्ट के एक्सरसाइजेज हैं उसमें कर चुके हैं कि यहाँ पे प्लस क्यों आता है और यहाँ पे माइनस क्यों आता है तो इसके बाद आप माइनस लिखें अब दूसरा जो एलिमेंट है वो माइनस थ्री है तो माइनस थ्री लिख लेंगे अब माइनस थ्री जिस कॉलम में है और जिस रो में है ये इसको छुपा लें देखें क्या नजर आ रहा है टू माइनस फोर वन माइनस टू टू माइनस फोर वन माइनस इसके साथ फिर प्लस लिखेंगे और अब देखें ये वाला एलिमेंट है वन अब इस वन को जिस कॉलम में है वो भी छुपा लें और जिस रो है उसको भी छुपा लें तो क्या आ जाएगा टू वन वन टू टू वन वन टू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फोर अब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस टू फिर बीच में माइनस ये फार्मूला के माइनस है जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए लगाते हैं अब आप टू को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे 
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एट माइनस एन माइनस प्लस थ्री यही काम यहां पे करेंगे टू और माइनस टू को मल्टीप्लाई करें तो माइनस फोर फिर माइनस फार्मूले का और माइनस फोर को वन से मल्टीप्लाई करें तो आता है माइनस फोर माइनस फोर प्लस वन टू टू आर फोर माइनस और वन मल्टीप्लाई वन वन माइनस वन फोर माइनस टू माइनस एंड माइनस प्लस एट प्लस थ्री माइनस फोर माइनस एंड माइनस प्लस फोर वन फोर माइनस वन थ्री एट माइनस टू सिक्स माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल जीरो थ्री इंटू जीरो एंड थ्री वन जार थ्री सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर थ्री मल्टीप्लाई जीरो जीरो एंड थ्री 24 फोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन ए आ गया 27 और ये जीरो नहीं है अगर ये जीरो होता तो फिर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता और उसका इनवर्स नहीं निकलता तो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो इनवर्स एग्जिस्ट तो एक चीज तो हमें फाइंड हो गई कि ए डिटर्मिनेंट कितना है 27 तो यहां पे मैं इसको अपने लिए लिख लेता हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको मिटाना है और फिर आपको लास्ट में इसको यूज करके देना है तो इसलिए मैं लिखता हूं कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन अब हम को फैक्टर फाइंड करेंगे ये इक्वेशन भी याद रखें एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी क्योंकि इनवर्स फाइंड करने के बाद मैंने बी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर अब हमने इन तमाम एलिमेंट्स के को फैक्टर फाइंड कर दें पहले हमने फोर का को फैक्टर फाइंड करना है फोर कहाँ पे है देखें ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है तो ए का को फैक्टर क्या होगा आप लिखेंगे ए वन वन उसका नाम है ए वन वन फार्मूला उसका ये है कि आप लिखोगे माइनस वन यहाँ पे वन वन है तो ऊपर लिख लो कि वन प्लस वन और जिस रो में फोर है वो रो और जिस रो में कॉलम है वो कॉलम हटा देंगे क्या रह जाएगा वन माइनस फोर टू माइनस टू तो वन माइनस फोर टू माइनस टू अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो माइनस वन वन प्लस वन टू वन वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू फिर माइनस फार्मूले का है और माइनस फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एट माइनस वन पावर टू से पॉजिटिव वन आता है क्योंकि माइनस वन दो दफा मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव हो जाता है माइनस टू माइनस एंड माइनस प्लस एट माइनस टू प्लस एट से आता है सिक्स तो पहला को फैक्टर आया ए वन वन वो सिक्स के इक्वल दूसरा को फैक्टर माइनस थ्री का को फैक्टर तो क्योंकि माइनस थ्री कौन से रो में है फर्स्ट रो में है और दूसरा कॉलम है तो फर्स्ट रो और दूसरा कॉलम फिर आप लिखोगे माइनस वन पावर लिखेंगे वन प्लस टू और आप देखें माइनस थ्री फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है तो इसको छुपा लें तो आपके पास आता है टू माइनस फोर वन टू माइनस फोर वन माइनस टू माइनस वन पावर वन प्लस टू तो ये आता है थ्री टू और माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर फिर माइनस फार्मूले का है माइनस फोर वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी माइनस फोर आएगा ए वन टू माइनस वन पावर थ्री से क्योंकि ये हमारे पास आठ नंबर है तो माइनस वन इसके साथ आ जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस फोर है माइनस और माइनस प्लस फोर तो माइनस फोर एंड माइनस एंड माइनस प्लस फोर 
ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल तो ए वन टू इज इक्वल टू जीरो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू का को फैक्टर आया तीसरा को फैक्टर आ जाएगा वन का वन कहाँ पे है वन फर्स्ट हमारे पास रो है और थर्ड कॉलम है तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम तो अब हमने वन का को फैक्टर फाइन करना है तो माइनस वन पावर वन प्लस थ्री और वन जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छुपा लेंगे और टू वन वन टू टू वन वन टू माइनस वन वन प्लस थ्री फोर टू टू जार फोर एंड वन मल्टीप्लाई वन क्योंकि ये माइनस वन है पावर ईवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और फोर माइनस वन से आता है थ्री तो तीन हमें को फैक्टर फाइंड हो गए तो इसको मैं साइड पे फिर लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको रब करना होगा ए वन वन सिक्स है ए वन टू जीरो और ए वन थ्री थ्री ए वन थ्री ये थ्री के ये तीन को फैक्टर फाइंड हो ये दूसरा रो जो है इस पे को फैक्टर फाइंड करते हैं सबसे पहले टू है इस का को फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये देखें अब सेकंड रो है तो यहाँ पे सेकंड लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम है तो वन यानी ए टू वन माइनस वन पावर ये फार्मूला है जो मैं आपको लिख रहा हूँ ना ये हम ले स्टार्ट में पढ़े हैं तो लिखोगे टू प्लस वन अब ये टू देखें कौन से कॉलम में फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड रो है यानी वन माइनस फोर छुप जाएगा तो माइनस थ्री वन टू माइनस टू माइनस थ्री वन टू माइनस टू माइनस वन टू प्लस वन थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स एंड टू वन जार टू ए टू वन माइनस वन पावर थ्री तो माइनस रहेगा क्योंकि ऊपर पावर आठ है तो माइनस और सिक्स माइनस टू इज फोर तो ये आता है माइनस फोर अब हमने इस वन का को फैक्टर फाइन करना है तो ये अब दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है तो अब हम लिखेंगे माइनस वन पावर टू प्लस टू और ये देखें वन कौन से रो में है ये दूसरा रो है इसको छुपा ले और ये दूसरा कॉलम इसको छुपा ले माइनस थ्री और टू को तो क्या रह जाएगा फोर वन वन माइनस टू फोर वन वन माइनस टू माइनस वन पावर टू प्लस टू फोर फोर माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट फिर माइनस वन मल्टीप्लाई वन वन माइनस वन पावर फोर से वन आएगा माइनस एट माइनस वन माइनस नाइन तो ए टू टू हमारे पास आया माइनस नाइन अब हमने इस माइनस फोर का को फैक्टर लेना तो ए ये कौन सा रो है दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है तो पहला दूसरा तीसरा दूसरा रो और तीसरा काल तो लिखेंगे माइनस वन टू प्लस थ्री दूसरा रो और तीसरा कालम छुपा लेंगे तो फोर माइनस थ्री वन टू फोर माइनस थ्री वन टू माइनस वन टू प्लस थ्री फाइव फोर टू जार एट फिर माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस थ्री इज माइनस थ्री माइनस वन पावर फाइव है आठ है तो माइनस वन रहेगा एट माइनस एंड माइनस प्लस थ्री माइनस वन एट प्लस थ्री एलेवन माइनस वन मल्टीप्लाई एलेवन इज माइनस एलेवन तो ए टू थ्री हमारे पास माइनस एलेवन आया 
अब इनको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है मैं तो अपने लिए क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करने हैं इसलिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा ए टू टू माइनस नाइन और ए टू थ्री माइनस एलेवन ये छः को फैक्टर हो गए इस लास्ट रो के जो एलिमेंट हैं उसके को फैक्टर अभी रहते हैं वन का को फैक्टर फाइव कर दें तो क्योंकि ये थर्ड रो है तो ए थ्री और फर्स्ट कॉलम है तो ए थ्री वन माइनस वन पावर थ्री प्लस वन और ये जिस रो में है उसको भी छुपा ले और जिस कॉलम में उसको भी छुपा ले तो माइनस थ्री वन वन माइनस फोर माइनस थ्री वन वन माइनस फोर ए थ्री वन माइनस वन थ्री प्लस वन फोर माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस फोर तो माइनस एट माइनस प्लस फोर थ्री जार ट्वेल्व और वन मल्टीप्लाई वन इज वन माइनस वन पावर फोर से प्लस वन आ जाएगा और ट्वेल्व माइनस वन से इलेवन वन मल्टीप्लाई इलेवन इज इलेवन तो ए थ्री वन इज इलेवन अब हमने इस टू का को फैक्टर फाइन करना है तो क्योंकि ये हमारे पास तीसरा रो है और दूसरा कॉलम है तो थ्री टू आ जाएगा लिख लेंगे माइनस वन थ्री प्लस टू तीसरा रो छुपा लें और दूसरा कॉलम तो फोर वन टू माइनस फोर फोर वन टू माइनस फोर ए थ्री टू माइनस वन थ्री प्लस टू फाइव फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर इज माइनस सिक्सटीन और वन मल्टीप्लाई टू माइनस टू साइन माइनस का यहाँ पे ज़रूर लगेगा माइनस वन पावर फाइव से माइनस वन आएगा क्योंकि पावर आठ है माइनस सिक्सटीन एंड माइनस टू माइनस एटीन माइनस एंड माइनस प्लस तो ए थ्री टू इज इक्वल टू प्लस एटीन लास्ट को फैक्टर है माइनस टू का तो ए तीसरा रो और तीसरा कॉलम माइनस वन थ्री प्लस थ्री तीसरा रो और तीसरा कॉलम खत्म तो फोर माइनस थ्री एंड टू वन माइनस वन थ्री प्लस थ्री सिक्स फोर वन और फोर माइनस माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू इज माइनस सिक्स माइनस वन है लेकिन ऊपर पावर इवन है तो ये प्लस वन आ जाएगा फोर माइनस एंड माइनस प्लस सिक्स फोर प्लस सिक्स इज टेन तो ए थ्री थ्री हमारे पास आ गया टेन इनको भी यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ ए थ्री वन इलेवन ए थ्री टू एटीन और ए थ्री थ्री टेन तो ये हमारे पास ये थ्री और को फैक्टर आ गए अब है एड ज्वाइंट ऑफ ए इन वर्स के लिए आपको एड ज्वाइंट चाहिए होता है तो एड ज्वाइंट असल में इन तमाम को फैक्टर का ट्रांसपोज है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री यानी अब इन जगहों पर मैं इनके को फैक्टर जो मैंने फाइंड किए हैं वो लिखूंगा ए टू वन यानी दूसरा रो पहला कॉलम ए टू टू दूसरा रो दूसरा कॉलम और ए टू थ्री दूसरा रो तीसरा कॉलम ये तीसरा रो पहला कॉलम तीसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा काल इन तमाम वैल्यूज के जो को फैक्टर्स मैंने फाइंड किए हैं इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा वो एड ज्वाइंट होगा तो एड ज्वाइंट ऑफ ए ये तमाम को फैक्टर लिख ले तो ए वन वन का को फैक्टर देखें सिक्स है फिर ए वन टू का जीरो है ए वन थ्री का थ्री है ए टू वन माइनस फोर ए टू टू माइनस नाइन 
a two three minus eleven a three one eleven a three two eighteen or a three three ten is called transpose link. Adjoint of a transpose क्या होता है पहला जो row है six zero three ये पहला कालम बन जाएगा six zero three दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा माइनस फोर माइनस नाइन एंड माइनस इलेवन और तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा इलेवन एटीन एंड टेन इलेवन एटीन एंड टेन देखिए तीसरा कॉलम बन गया ये हमारे पास एट ज्वाइंट आ गया अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स का फार्मूला है वन बाय ए डिटर्मिनेंट एट ज्वाइंट ऑफ ए तो ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाय ए डिटर्मिनेंट देखें वो ट्वेंटी सेवन था वो हमने लिखा है और एट ज्वाइंट ऑफ ए ये है सिक्स माइनस फोर इलेवन जीरो माइनस नाइन एटीन थ्री माइनस इलेवन एंड टेन अब जो हमारे पास लास्ट काम रहता है वो हमने यूजिंग इक्वेशन वन यूजिंग इक्वेशन वन वो क्या इक्वेशन थी कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स तो ये है वन बाय ट्वेंटी सेवन और सिक्स माइनस फोर इलेवन जीरो माइनस नाइन एटीन थ्री माइनस इलेवन और अब साथ है बी बी हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स था इलेवन माइनस वन एंड वन एक्स इज इक्वल टू वन बाय ट्वेंटी सेवन अब मल्टीप्लीकेशन है इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिक्स को इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटी सिक्स फिर प्लस आएगा माइनस फोर को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस फोर और इलेवन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेवन फिर है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो मल्टीप्लाई इलेवन जीरो माइनस नाइन मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस नाइन एटीन मल्टीप्लाई वन इज एटीन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थ्री मल्टीप्लाई इलेवन थर्टी थ्री माइनस इलेवन मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस इलेवन एंड टेन मल्टीप्लाई वन इज टेन एक्स इज इक्वल टू वन बाय ट्वेंटी सेवन सिक्सटी सिक्स प्लस फोर प्लस इलेवन इज एटी वन नाइन प्लस एटीन इज ट्वेंटी सेवन थर्टी थ्री प्लस इलेवन प्लस टेन फिफ्टी फोर एक्स इज इक्वल टू अब 81 को भी 27 पे डिवाइड कर दें 27 को भी 27 पे डिवाइड करें और इस 54 को भी 27 पे डिवाइड कर दें 81 डिवाइडेड बाय 27 3, 27 बाय 27 1 एंड 54 डिवाइडेड बाय 27 इज 2। ये जो एक्स है ये तो असल में हमारे पास मैट्रिक्स था एक्स वाई और जेड तो हमने वो मैट्रिक्स लिख लिया थ्री वन एंड टू दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं कि उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो यानी एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू वन एंड जेड इज इक्वल टू टू ये हमारे पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सलूशन है अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर गलत है या ठीक है तो आप देखें फोर x की जगह थ्री पुट करें माइनस थ्री वाई की जगह वन पुट करें और z की जगह टू पुट करें फोर थ्री जार ट्वेल्व माइनस थ्री प्लस टू ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन एंड टू इलेवन देखें इलेवन आ गया अगर आप इसको इस इक्वेशन में पुट करें टू x की वैल्यू थ्री प्लस वाई की वैल्यू वन और जेड की वैल्यू माइनस फोर और जेड हमारे पास है टू 
2, 3 is our 6 plus 1, z ki value 2, 4, 2 is our 8, minus 8. 6 plus 1, 7, minus 8, minus 1. अगर आप इसमें पुट कर x की वैल्यू 3 minus 2 y की वैल्यू 1 minus 2 z की वैल्यू 2 3 2 1s are 2 minus 4 3 plus 2 5 5 minus 4 1 देखें इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है वो 100 percent करेक्ट है तीनों इक्वेशन में x y और z की वैल्यूज पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड में देखें हमने पुट किए और राइट right हैंड साइड आ गया इट्स मीन दैट दिस थ्री वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अब ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है एग्जैक्टली सेम मेथड है पहले हम इसे एक मैट्रिक्स में लिखेंगे यानी x plus y plus z x plus y minus 2z, 2x plus y plus z, ये एक मैट्रिक्स में लिख लें, 1, 3, 2, ये दूसरे मैट्रिक्स में लिख लें, अब इस मैट्रिक्स को दो में डिवाइड करने, यानि पहले मैट्रिक्स में कोफिशन 1, 1, 1, 1, 1, 1, minus 2, 2, 1, 1, और दूसरे मैट्रिक्स में ये x y z x y n z और तीसरा मैट्रिक्स है 1 3 एंड 2 इस मैट्रिक्स को आप a का नाम देंगे इसको x का नाम देंगे और ये b क्योंकि हमें हमें x फाइंड करना है x y z तो इस a को यहां से हटाने के लिए दोनों साइड को a इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स का इनवर्स ही उसको कैंसिल कर सकता है ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है ए इनवर्स बी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स ए इनवर्स बी ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ए इनवर्स बी अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है जिसके लिए पहले डिटरमिनेंट का होना जरूरी है तो हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स ए का 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1. Determinant is the first part. We will expand it by our expand by R1. We will expand by R1. R1 is the first part. We will expand by R1. रो में है और जिस कॉलम में उसको छुपा लेंगे तो 1 minus 2 1 1 यहां पे लिख लेंगे 1 minus 2 1 1 फर्स्ट में प्लस आता है दूसरे में माइनस और फिर 1 है ये 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है तो 1 minus 2 2 1 1 minus 2 2 1 फिर प्लस ये वाला 1 ये रो और ये कॉलम खत्म कर दें जिसमें ये 1 मौजूद है 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 प्लस 1 1 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 लेकिन यहां पे शुरू में माइनस हो रही है 1 लिखने की जरूरत नहीं है माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस तो 1 प्लस 4 यहां पे भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है 1 माइनस 2 इज माइनस 1 1 प्लस 2 3 माइनस 1 plus 4, 5 और minus 1 से multiply होगा तो minus 5 और ये आ जाएगा minus 1 3 minus 5 और minus 1 minus 6 3 minus 6 is minus 3 not equal to 0 minus 3 तो 0 नहीं है यानि ये हमारे पास non-singular matrix है 
तो इनवर्स एग्जिस्ट हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं ये वैल्यू मैं साइड पे लिख लेता हूं कि ए डिटर्मिनेंट जो मैंने फाइंड किया वो था माइनस थ्री और आप इस इक्वेशन को भी याद रखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी जब ए इनवर्स में फाइंड कर लूंगा फिर मैंने इसको इस इक्वेशन में पुट करना है को फैक्टर्स फाइन करते हैं को फैक्टर्स को शुरू के लेक्चर्स में भी डिफाइन हुआ है जहाँ पे को फैक्टर्स का टॉपिक है और हमने क्वेश्चन नंबर वन में भी डिटेल के साथ आपको बताया कि इस वन का को फैक्टर क्या होगा तो पहले तो देखें वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखें पहला रो और पहला कॉलम तो आप लिखोगे ए वन वन ये ए वन वन इस वन का को फैक्टर है अब इसका क्या फार्मूला है माइनस वन लिखेंगे और ये जो वन है ये रो और कॉलम इसको आपस में ऐड कर लेंगे और जिस रो में वन है और जिस कॉलम में वन है उसको छुपा लेंगे तो ये देखें वन माइनस टू वन वन ये माइनस वन ऊपर पावर वन प्लस वन टू वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो वन माइनस वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू माइनस वन पावर टू से वन ही आएगा वन माइनस एन माइनस प्लस टू इससे आ जाएगा थ्री तो पहला को फैक्टर आ गया थ्री सेकंड को फैक्टर इसका को फैक्टर तो ये पहला रो और दूसरा कॉलम है तो माइनस वन वन प्लस टू ये वन जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छुपा लें तो वन माइनस टू टू वन वन माइनस टू टू वन माइनस वन वन प्लस टू इज थ्री वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो वन फिर माइनस माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करें माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करें तो माइनस फोर माइनस वन पावर थ्री से माइनस वन आएगा वन माइनस एंड माइनस प्लस फोर वन प्लस फोर इज फाइव फाइव मल्टीप्लाई माइनस वन तो माइनस फाइव ए वन टू इज माइनस फाइव फिर ये वाली वैल्यू है पहला रो और तीसरा काल माइनस वन पहला रो और तीसरा काल तो ये वाला रो और ये कॉलम खत्म कर दें तो वन वन टू वन 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 टू वन माइनस वन वन पावर वन प्लस थ्री इज फोर वन मल्टीप्लाई वन इज वन माइनस वन टू जार टू माइनस वन पावर फोर है तो वन आएगा और वन माइनस टू इज माइनस वन तो वन मल्टीप्लाई माइनस वन इज माइनस वन तो ए वन थ्री इज माइनस वन इसको मैं साइड पे लिख लेता हूं ए वन वन थ्री है ए वन टू माइनस फाइव है ए वन थ्री माइनस वन ये जो सेकंड रो है इसके को फैक्टर फाइन करने पहला एलिमेंट है वन तो ये असल में दूसरा रो है कि पहला रो दूसरा रो तीसरा रो और पहला कॉलम पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम तो दूसरा रो और पहला कॉलम माइनस वन टू प्लस वन और दूसरा रो ये जो दूसरा रो है और पहला कॉलम छुपा लें तो क्या रह जाता है वन 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 ए टू वन माइनस वन पावर टू प्लस वन इज थ्री वन मल्टीप्लाई वन वन एंड वन मल्टीप्लाई वन इज वन इससे आ जाएगा माइनस वन वन माइनस वन इज जीरो तो ए टू वन इज जीरो अब आ जाए इसकी तरफ ये हमारे पास दूसरा रो और दूसरा कॉलम है तो माइनस वन दूसरा रो ये दूसरा कॉलम ऊपर ऐड हो जाएंगे यहाँ पे देखें ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम तो वन वन टू वन 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 टू वन माइनस वन होल पावर फोर वन मल्टीप्लाई वन माइनस वन मल्टीप्लाई टू माइनस वन पावर फोर से वन आएगा वन माइनस टू इज माइनस वन तो वन मल्टीप्लाई माइनस वन इज माइनस वन ए टू टू इज 
माइनस वन अब हमारे पास दूसरा रो और तीसरा कॉलम माइनस टू का को फैक्टर फाइन करना है तो माइनस वन दूसरा रो और तीसरा कॉलम ये ऐड हो जाएगा दूसरा रो और तीसरा कॉलम तो वन वन टू वन रह जाता है वन वन टू वन माइनस वन टू प्लस थ्री इज फाइव वन मल्टीप्लाई वन इज वन एंड वन मल्टीप्लाई टू इज टू माइनस वन पावर फाइव से माइनस वन आएगा वन माइनस टू इज माइनस वन माइनस एंड माइनस प्लस तो ए टू थ्री इज वन तो ये हम लिख लेंगे ए टू वन जीरो ए टू टू माइनस वन एंड ए टू थ्री इज वन अब ये जो तीसरा रो है इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर तो ये टू कहाँ पे है ये तीसरा रो और पहला कॉलम में है तो इसका कोफैक्टर होगा तीसरा रो पहला कॉलम माइनस वन थ्री प्लस वन तीसरा रो और पहला कॉलम के एलिमेंट्स को आप इग्नोर करें वन 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 माइनस टू वन 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 माइनस टू माइनस वन थ्री प्लस वन इज फोर वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू और वन को वन से तो वन लेकिन यहाँ पे शुरू में माइनस आएगा माइनस वन पावर फोर इज वन माइनस टू एंड माइनस वन इज माइनस थ्री वन मल्टीप्लाई माइनस थ्री इज माइनस थ्री तो ए थ्री वन इज माइनस थ्री अब ये है वन इसका को फैक्टर फाइंड करते हैं तो ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम है माइनस वन थ्री प्लस टू ये तीसरा रो दूसरा कॉलम ये इग्नोर हो जाएगा वन 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 माइनस टू वन 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 माइनस टू माइनस वन थ्री प्लस टू इज फाइव वन मल्टीप्लाई माइनस टू इज माइनस टू माइनस वन मल्टीप्लाई वन इज वन माइनस वन पावर फाइव इज माइनस वन माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री माइनस एंड माइनस प्लस तो थ्री ए थ्री टू इज थ्री लास्ट में इस वन का को फैक्टर ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम माइनस वन थ्री प्लस थ्री तीसरा रो और तीसरा कॉलम इग्नोर कर लें तो वन 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 माइनस वन थ्री प्लस थ्री सिक्स वन मल्टीप्लाई वन इज वन माइनस वन मल्टीप्लाई वन इज वन इससे वन आएगा क्योंकि पावर इवन है लेकिन वन माइनस वन से जीरो वन मल्टीप्लाई जीरो इज जीरो तो ए थ्री थ्री क्या आएगा जीरो तो इसको भी लिख लें ए थ्री वन माइनस थ्री ए थ्री टू थ्री और ए थ्री थ्री जीरो अब है एड ज्वाइंट ऑफ ए इस ए मैट्रिक्स का एड ज्वाइंट जो इक्वल होता है ए वन वन यानी इन तमाम एलिमेंट के जो मैंने को फैक्टर फाइंड कर किए हैं वो यहाँ पे लिखूंगा ए वन वन ए वन टू पहला रो पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम और पहला रो तीसरा कॉलम ये को फैक्टर है दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम और दूसरा रो तीसरा कॉलम यानी इस माइनस टू का को फैक्टर मैं लिखूंगा यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा तीसरा रो पहला कॉलम यानी टू का को फैक्टर दूस तीसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम ये तमाम को फैक्टर लेके उसका ट्रांसपोज लूंगा ए वन वन ए वन टू एंड वन एंड ए वन थ्री थ्री माइनस फाइव माइनस वन थ्री माइनस फाइव माइनस वन ए टू वन ए टू टू एंड टू एंड ए टू थ्री जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस वन वन ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री माइनस थ्री थ्री जीरो माइनस थ्री थ्री अब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो वो एड ज्वाइंट ऑफ ए होगा 
ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि ये पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा देखें यहाँ पे रो में लिखा हुआ है मैं इसको कॉलम में लिख रहा हूँ थ्री माइनस फाइव माइनस वन दूसरा रो दूसरा कॉलम जीरो माइनस वन वन तीसरा रो तीसरा कॉलम माइनस थ्री थ्री एंड जीरो अब ए इनवर्स फाइंड करना है ए इनवर्स होता है वन बाय ए डिटर्मिनेंट एट ज्वाइंट ऑफ ए वन बाय ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनस थ्री है और एट ज्वाइंट ऑफ ए अभी फाइंड किया है थ्री जीरो माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस वन थ्री माइनस वन वन एंड जीरो अब लास्ट में हमने वो इक्वेशन वन यूज करनी है यूजिंग इक्वेशन वन और वो है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू ये है वन बाय माइनस थ्री थ्री जीरो माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस वन थ्री माइनस वन वन एंड जीरो साथ बी है बी हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स था वन थ्री टू एक्स इज इक्वल टू वन बाय माइनस थ्री इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थ्री मल्टीप्लाई वन इज थ्री जीरो मल्टीप्लाई थ्री जीरो प्लस जीरो फिर माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू इज माइनस सिक्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस फाइव मल्टीप्लाई वन इज माइनस फाइव माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री इज माइनस थ्री थ्री मल्टीप्लाई टू इज सिक्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाई वन इज माइनस वन वन मल्टीप्लाई थ्री इज थ्री एंड जीरो मल्टीप्लाई टू इज जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री थ्री माइनस सिक्स इज माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट प्लस टू माइनस टू थ्री माइनस वन इज टू एक्स इज इक्वल टू अब ये जो माइनस थ्री है इसको भी इस माइनस थ्री पे डिवाइड कर लें इस माइनस टू को भी इस माइनस थ्री पे डिवाइड कर लें और इस टू को भी माइनस थ्री पे डिवाइड कर लें तो इससे आ जाएगा कैंसल सरे वन आ जाएगा माइनस भी कैंसल माइनस और माइनस कैंसल टू बाई थ्री और यहाँ पे टू बाई माइनस थ्री इज माइनस टू बाई थ्री माइनस आप बीच में भी लिख सकते हैं तो ये जो x है ये तो असल में हमारे पास एक्स वाई जेड के इक्वल था यानी इसके एलिमेंट्स क्या है एक्स वाई जेड जिसको मैंने x का नाम दिया था और यहाँ पे है वन टू बाई थ्री एंड माइनस टू बाई थ्री दो मैट्रिक्स है ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है एक्स वन के इक्वल है वाई टू बाई थ्री के इक्वल है और जेड हमारे पास माइनस टू बाई थ्री के इक्वल है तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर वन था जिसके हमने दो पार्ट सॉल्व किए हैं और ये लेक्चर नंबर 23 है इसके बाद हम लेक्चर नंबर 24 में आगे जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर टू के दो पार्ट सॉल्व करेंगे